Hi guys, can you hear me? Se me ve, se me escucha bien. Hello, teacher. Good evening. Hi Connie, les escucho. Permítanme sí, que creo que tengo un poquito bajo el sonido. Le voy a subir. Ahora sí. Hi, ¿cómo están? Eh, tenemos a Abigail, a Dalila, Connie. ¿Cómo están? How are you today? Ya preparándome para ir a trabajar. Oh, yeah, me too. Well, uh, I'm working right now. I'm working right now. I was preparing myself like, uh, I don't know, five minutes ago, I think. But right now, I'm, I'm doing my job. I'm doing my job. Well, um, that is um, giving you my classes, right? And mm -hmm. I know, I understand. Um, I really wanted to say you that I'm sorry for for yesterday. Eh, perdón por avisarles, quizás un poquito tarde ayer, que iba a tener, que vamos a tener que mover este horario eh, que fuera de martes para viernes en vez de lunes a jueves, como pues es todas las semanas. Tuve, tuve un pequeño, una pequeña illness. Con mi estómago, soy un poquito, soy un poquito inestable de mi estómago, tengo gastritis. So, <ríe> para no decirles mucho, el punto es que okay. eh, esta fue la razón por la que tuve que mover la clase. Y eh, me alegro mucho de estar con ustedes ahora ya compartiendo pues la clase que deberíamos haber tenido ayer. Y pues que vamos a tener desde ahora hasta viernes, right? Ayer fue como el día de descanso que se supone que tenemos a la semana. Eh, Sería ayer, porque pues no tuvimos clase ayer. So, um, nothing. I'm so happy to see you. How are you, the rest of you? Veo que ya se están uniendo los demás. ¿Cómo están los demás? How are you? It's good to see you after the weekend. ¿Cómo les fue el fin de semana? Very easy. Sorry, no escucha. Very easy. Oh, okay, easy. Okay, yeah. Okay, I I hope that you that you could rest. Um, I couldn't rest. I I I think like I have been doing a lot of things this these days, like my homework, my home chores, all the things with the college, right? Um, and all of these things. So. Um, I'm too busy every day. I'm sorry, quiero que tengo hipo. I'm sorry, quiero que tengo hipo. Lo siento. Um, les decía que es un día ocupado y agotado para mí también. So I understand if you are tired, if you are a little bit tired, right? Because it's a little bit lately. Es un poquito tarde. So I understand if you are tired, but we are going to put all our energies in these classes, okay? Vamos a ponerle toda la energía a las clases y a la participación para que sea dinámica, que no sea aburrida y que no sea repetitiva. Sí, el punto de hacer preguntas y respuestas es que ustedes literalmente saquen más respuestas ni más preguntas. So, um, I really love the, the questions and answers part. So, tengo 10 participantes y si no me equivoco aquí son más o menos 25. Así que creo que me falta la mitad todavía. Pero vamos a ir comenzando esta clase porque, eh, pues, ya es tiempo. Ya son las 8, 3 de la noche. Entonces, vamos a ir comenzando esta clase. So, I'm going to share you my screen. Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen cuando la puedan ver. Y vamos a comenzar. Siempre haciendo una recapitulación de lo que vimos la, la, eh, la sesión anterior. Siempre haciendo una recapitulación y agregando nuevas cosas. So tell me when you can see my screen. Me avisan cuando ya puedan ver mi screen. Can you see it right now? Yes. Yeah. Okay. Perfect. So guys. The topic for today is what do you do on vacations? Okay, look at this. What do you do on vacations? ¿Qué haces en las vacaciones? Um, you can have a 
a routine with your vacations. Um, it can be usually, yeah, to have your own your own um, list <laughs> list to do, right? Como tener como su propia lista de cosas que hacer, como por ejemplo, me gusta ir a la playa, right? It's like some that I really love to, to do on my vacations is like to go to the beach. It's amazing to me. So it is like my um my choice right but uh when you think on your vacations you can talk you can think about all of the things that you really want to do okay todas las cosas que realmente queremos hacer cuando hablamos en simple present decíamos que hablamos de rutinas por lo tanto si yo les pregunto what do you do on vacations que haces en las vacaciones por supuesto que estoy esperando una, una respuesta en simple present okay what do you do on vacations oh my god i'm on my vacations i go to my um to my town and i drink beer <laughs> i don't know with something like that right This is what do you do on vacations. This is the topic for today. De esto se trata el topic. De qué es lo que hacemos en las vacaciones. Así que les quería recordar que, bueno, vamos a hacer un reading antes de que cualquier otra cosa. Eh, este family tree se los quería recordar. Sé que les pasaba, alguien pasó el screen al grupo, se lo agradezco mucho para que lo tengan por ahí, pueden tomarle igual ustedes el screen para que lo tengan por ahí y recuerden cómo decir cada uno de estos sujetos, ok, que les pueden ser útiles para las preguntas y las respuestas mientras más personas ustedes puedan utilizar en los sujetos, remember que es más diversificadas las preguntas ok, so remember great grandmother, great grandfather grandmother, grandfather uncle, aunt cousin, niece, nephew, daughter, son, twin sister, husband, cousin's wife, and all of these things, ¿ok? Quiero que lo recuerden. Creo que esto quedó bastante claro en la última clase. No hubo ningún tipo de preguntas acerca de esto. So, um, si tienen alguna pregunta, ya saben que siempre me la pueden hacer. Siempre pueden levantar su manita y hacerme la pregunta. Si no, pues también quiero pasar al reading. Vamos a tener un pequeño reading. So, I'm going to stop this and share the other screen. Okay, can you see it? <laughs> Pardon. Can you see it? Just it. Sí, vale. Okay. So I need two volunteers to help me to read this time. Two volunteers, raise your hand. Necesito dos voluntarios para leer esta conversación. So raise your hand. Who wants to be this volunteer? Ah, ya somos 16, ya somos varios. Yeah? Raise your hand who wants to uh, read this, this conversation. Don't you want to? Don't you want to participate? No? Oh my God, what happened? Ay, ahí está. Right, ya tenemos manitas levantadas. Anímense, guys, a poder practicar. Recuerden que este es el espacio seguro para, para practicar el inglés, right? You, you can practice and you can talk a lot. You can tell me all the things that you know about it, about the topics. You can talk um, all. Do you want to? It's okay. That's the point of this class. Ese es el punto de la clase que ustedes practiquen. Entonces tengo por aquí a María Martínez y a Jocelyn. María sería el student A y Jocelyn sería el student B. Ok, entonces pueden comenzar a leer. Les escucho. Ok. Imagine your classmates are on vacation. Student B calls you, ask question about your classmates. Student B, imagine you are on vacation with your classmate. Call student A, answer a student and the question about your classmate. Hello. Hi. I am on vacation in. 
in. Wow. Who are you? Why? What are you talking? Mm. Where? How fun, guys. Excellent. Thank you so much to help me, right? Fue una conversación chiquita, right? Like, hello, what's happening? Hey, I'm on vacation. Hey, what are you doing right there? Uh, who are with you, right? Um, this, esta palabrita se pronuncia with. With significa con, ¿ok? Cuando digo who are you with, es como con quién estás, más que todo. Sí, who are you with, con quién, ¿ok? Who, que es la, como para preguntar con quién. Y with es con, ¿sí? Como with my mom, por ejemplo, con mi mamá, with my sister, con mi hermana, right? With. So, this was a little reading about the topic. Look at this. They are talking about their, um, their vacations, right? It's a little short. Reading is un, de hecho es un reading bastante chiquito, but you can see the point. You can see the point. You can see um they are talking about the vacations right about the vacations what do you do on your vacations what do you want to do yeah so this is the focus now we're going to learn how to talk about or vacations okay so i'm going to stop right here and show you my other screen que ahora es mi presentación otra vez y me avisan cuando la vean ¿De la ven? Yes. Yes. Yeah. Okay, perfect. So, guys, we're going to continue with this. Les decía, uy, creo que se me trabó la compra. Les decía, we saw um, this family tree and we saw these simple present um, sentences, right? We, we saw that you can use the simple present in three ways, in positive way, in negative way, or in questions, right? In positive or negative and pregunta. So you already know that you're going to use the subject, the verb, and the complement when you're talking in present. Uh, when you're talking in positive, sorry, when you're talking in negative, you're going to use the subject, the auxiliary, you are not or does, depending on the subject, depending on the subject que hayan escogido, the verb and the complement. And when you are doing questions, you are going to use the auxiliary first, right? Do or does first, enter the subject, then the verb, then the complement. So this is like, just para recordar, I need to know if, if someone of you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que estamos viendo? No. No questions. Perfecto. Eso quiere decir que vamos todos en la misma sintonía. Ok. So, también vimos algunos frequency adverbs que también valdría la pena recordar. Recuerden que podemos utilizar always, frequently, generally, hardly ever, unfrequently, never, normally, occasionally, often, rarely, regularly, sometimes, usually, two times in a week, every now and again, from time to time, once in a while, right? This is... Some frequency adverbs, algunas frequency adverbs que se utilizan mucho con el simple present y que ustedes pueden utilizar con las preguntas y las respuestas. So, I need to know if someone of you have any questions at this point. Creo que nadie tiene preguntas a este punto, but we're going to have a speaking activity, okay? We're going to ask questions about our vacations, okay? So... Creo que no sé, no me acuerdo si con ustedes trabajé las breakup rooms la última vez, pero creo que sí fue con ustedes, no me acuerdo. Pero si no, vamos a ver, creo que tengo 19 participantes, podemos crear. Eh, quiero ver cinco breakup rooms. Lo que les va a aparecer es como una notificación que les dice que yo les estoy invitando a unirse a otra Meet. Les va a aparecer ahí eh, de cuál es la Meet. Ustedes se meten, le dan a aceptar y ahí van a crear como un grupito. Se van a ir como un grupito con personas escogidas que la computadora va a escoger. So when you are doing this, cuando ustedes estén en esto, van a discutir con sus compañeros. What do you do 
on your vacation. Sí, cuéntense entre ustedes. What do you do on your vacations? Pregúntenle a su compañero. What do you do on your vacations? Hey, I I always go to my to to the beach. I always go to the beach. I really love the beach. Other can say, um, hey, when I am on vacations, I I really like to sleep. Yeah, I really like to sleep and it's okay if you want to sleep when you are on vacation, it's okay, right? Then las vacaciones también son para descansar. So um, you can talk about what do you do on your vacations, okay? Entonces vamos a tener eh, 10 minutos para esta discusión. Entonces les voy a mandar los break rooms. Por favor, asegúrense todos de darle aceptar y de meterse a sus break rooms y pues les va a aparecer después de los 10 minutos como un conteo regresivo donde dice que les va, que vuelvan de nuevo a la sesión y ya vuelven de nuevo conmigo y continuamos, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Any questions right here? No questions. No. Ok. No Perfecto, perfecto. So, remember que lo, lo interesante de este, de este ejercicio es en realidad que hablen entre ustedes, right? Que Jocelyn conozca a Oswaldo, que Raquel le cuente a Dalila, que María le cuente, I don't know, le cuente a Salama Francisco, what do you do on your vacations, right? We all do different things, right? Todos hacemos cosas distintas. Algunos nos gusta leer, otros nos gusta ir a la playa, otros queremos dormir, otros preferimos irnos al pueblo, right? And all of these things are amazing. Todas las cosas, todas son buenas opciones. So we're going to do this. En este momento les voy a asignar a los, a los breakup rooms y vamos a tener estos 10 minutos para poder hacer esta conversación. Más o menos van a haber entre cuatro, tres o cuatro participantes en cada breakout room. Así que ese más o menos va a ser el, eh, entre cuántas personas van a hablar. Así que tienen diez minutos para hablar entre las tres, cuatro personas, right? Pregúntense entre ustedes, what do you do? Y al final, si tienen alguna pregunta tipo, teacher, nosotros estamos hablando y yo no sé cómo decir que a mí me gusta decir, por ejemplo. No, no sabemos cómo decir eso. You can tell me, teacher, I don't know how to say, how, how can I say this, ir al cine, and I can say, hey, you can say, go to the cinema, right? Y me pueden hacer las preguntas al, des al terminar el ejercicio, al terminar el ejercicio. So, I'm going to create these breakup rooms right now. Say, go there.
being recorded. Hi everyone, creo que ya están volviendo todas, me faltan algunas todavía lo puedo aquí que están en proceso de regresar a la meeting, a la central meeting, pero igual ya se van a terminar el tiempo las breakup rooms, así que ya van a volver todos. So, uh, reasigné algunos al final que no sé si entraron y no estaban al principio o cómo fue que pasó, pero uh, como que no estaban asignados a un grupo y luego los reasigné. So, um, we're going to, well, vamos a esperar a que se termine. Five, four, three, two, one. Que okay, ahorita ya deberían hacer todos aquí. So, um, bueno, yo puedo ver quiénes estaban en los, en los rooms. Teníamos cinco rooms, cinco breakup rooms, cinco salas distintas y puedo ver quiénes estaban en cada una de las salas. So, me gustaría que comenzara, a, bueno, me gustaría que alguien de cada grupo conversara conmigo y me contara qué es lo que sus compañeros hacen en sus vacaciones. What do you do on your vacations? What does your classmates do on your vacations? So, someone want to start? Wanted to start? Someone wants? Raise your hand if you want to start. Room one, quiero, quiero ver, Jocelyn, Jocelyn estaba en el grupo, quiero ver, quiero ver, quiero ver, Jocelyn estaba en el grupo cuatro, ok, en el cuatro, en el cuatro, ok, cuéntame Jocelyn, how was your exercise? Ok, teacher, with my, con mi compañera, ¿verdad? Eh, your classmate. Her name is Dalila, Dalila. Eh, She in your vacation, uh, learning you. She had to visit the, your family, and I speak uh, and learning in the other things. And she don't, don't she don't like uh, dancing, and I like the listening music. Okay. It's a different activity the she in my vacation and I visit the different place in mountain, the beach, and I, I go to the visit with my family and I cooking the different food with my family uh, when I visit. Okay, when you are visiting them. When you are yes. visiting them. Yeah, okay. cuando les está visitando, right? Uh -huh. yes. Okay, yeah. When you are visiting them. Visiting, con okay. ING, right? Visiting them. Como Visit visitando. Them. Yeah, yes. okay. Thank you so much, Jocelyn. That's all? Yes. Yeah. Okay, You're thank welcome. you so much. You did it so great. Amazing to Jocelyn, que fue de la sala número cuatro. Estuvo con Andrew Alas y con Dalila Cristina. Thank you for sharing me. What do you do on your vacations, right? Espero que hayan tenido una, eh, una conversación, right, entre lo que les gusta hacer a todos. Y vamos a pasar al siguiente equipo. Raise your hand who wants to be the next one. Ok, el siguiente equipo. Un representante del siguiente equipo, right? Solo levante su manita. You can do it, you can do it. It's not a competition, right? You can do it, you can do it. Oscar Guillermo, okay. Oscar Guillermo estaba en el tres. Sí, en el tres. Okay, Oscar Guillermo, representante del room número tres, de la room número tres. Tell me, what do you do on your vacations and what does your classmates do? They do uh, on vacation in, in group. Uh, uh, Ileana, I like I listen to music. Uh -huh. uh, or oh, Ileana, you, you listen to music. Uh -huh. uh, Ileana likes listen to music. Ileana likes listen to music. Oswaldo, uh, I, I like, uh, you like. Uh, play football soccer. Uh, I like uh, visit the different place. 
uh, I they uh, you like uh, mm, mm-hmm. like uh, you you sleep, you like to sleep in the afternoon or you like to take a nap eh uh, mm, uh, every day mhm eh uh, that's all eh 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 travel eh and this kind of country eh uh, i like to travel this kind of country eh uh, that's all that's all okay amazing i would like to visit uh different countries on my hobbies on my vacations uh i mean i'm well i don't remember if i have ever done that sometimes <laughs> no i i can remember um always into my country right like go to the beach el tunco san diego or la costa del sol or something like that uh personally personally I really love to sleep in my vacation so um I'm a really fun <laughs> I'm a really fun to to my bed right so um I I consider um a holy a uh, time <laughs> when you are sleeping right it's like the time to rest so I understand the people who says that uh, you really enjoy to spend your your vacations like dreaming right it's okay a rest like taking a rest como tomando un descanso it's okay i really feel that realmente lo siento so I, yo los yo los comprendo so thank you oscar guillermo por compartirnos también las experiencias de iliana hernández de oswaldo arevalo de ahí de amin aminta aminta oh, qué bonito nombre aminta Y, eh, gracias, Oscar. Thank you. Applause to you. To be a to be a great person and tell me the exercise, okay? Todavía tenemos a los representantes de la room 5 y la 2 y la 1, okay? Raise your hand who wants to be the next one. Oscar ya puede bajar su, su manita. No one. Oh my God! What happened with the room number one? The room number two? The room number five? What happened? Raise your hand. Who wants to be the volunteer? Oh, let's escojo así yo. Miren que si yo los escojo siento que se van a poner más nerviosos. So you can um you can volunteer yourself, right? Se pueden como eh, levantar la mano, right? You can do it room one, room two, room five. What happened? Tell me. What do you do? What does your classmate do? Okay, tell me. Raise your hand who wants to be the next talk. Room one, room two, room five. Oh my God, que calladitos los veo. No quieren participar. It was a bad, a bad exercise. Um, no les gustó el ejercicio, sintieron que es, no, no, no fue productivo, no sé. <laughs> why, um, why you don't want to, to talk with me, <laughs> right? Como, ¿por qué no quieren hablar conmigo, right? Si es algo que, eh, pues, es un tema que todos manejamos, right? Porque las vacaciones es algo que todos hemos tomado alguna vez, una vacación mínimo una vez en la vida. So, um it's it's a topic that you can talk about and considering that you already know about all of these subjects the grandma grandpa's family and you already know some adjectives to name the feelings and to describe the places or um yeah the feelings that you 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 feel by the way <laughs> the feelings that you feel by the way uh, when you are on your vacations right so um Veamos, los veo medio calladitos, no sé qué les pasa hoy, quizás están aburriditos. 
Vamos a ver, de Art Room One está Abigail Ortiz, Gerson Stevens y Salama Francisco. ¿Quién quiere pasar? O lo echamos a la suerte. ¿Quién quiere pasar o lo echamos a la suerte? Do you want to be the lucky one? Ya veo que nadie quiere pasar. Oh my God, what's happening today? Nunca los había visto así apagados desde que iniciamos las clases. I understand that you're tired, of course. I understand. This is like very lately, right? Es bastante como tarde y es totalmente comprensible que ustedes estén cansaditos. But this is a class. The class is to participate, to talk, right? To improve your English. That's the point of the class. El punto de la clase es que usted pueda hablar en inglés, right? Que usted tenga el espacio perfecto para poder hablarme, contarme qué es lo que siente y así yo le voy haciendo las correcciones de gramática y hacemos estas cosas así. Usted habla, yo le ayudo a hacer las correcciones y usted va mejorando poquito a poquito, por si no les escucho hablar, no les puedo hacer correcciones, right? So I need your participation, ¿ok? This class is your class, ¿ok? Esta clase es su clase. So remember that you need to participate. Sorry, you need to participate Um, and you need to, to be part of this team, right? Todos estamos como del mismo equipo, right? So, todavía quiero escuchar a estas rooms y veo que están un poquito tímidos. Vamos a preguntarle directamente a Salama Francisco si quiere contarnos a uh, qué hablaron en su room. Salama Francisco, you there? Ya, yeah, teacher. Uh -huh. Tell me. <laughs> Por ser todo. <laughs> Tell me. Eh, she's... Creo que tiene, tiene su micrófono apagadito. She's eh, Abigail. Abigail, uh -huh. ¿Ya? Yeah. Eh, me dijo que eh, I like watching TV. Okay. She likes watching TV. She likes watching TV. She. She. Es una ella. She. She. Mm -hmm. eh, I, I like the drink. ¿Cómo es? Mm -hmm. Es tomar. Like to drink? Like alcohol like, or something like that? No, soda. Ah, soda, yeah. Drink soda. Uh -huh. Y así fue la conversación porque igual el otro compañero no pudo incluirse a la, a la, a la conferencia de los tres. Ah, ok, ok, ok. Ok, understood. Entiendo, entiendo completamente. So, thank you, Salama Francisco, for sharing your exercise. Hey, this, this is what um, we are doing right now, right? Like, um, como recolectando pequeñas ideas de lo que todos hacemos en nuestras vacaciones, right? Si se dan cuenta, no todos hacemos lo mismo. A Eliana le gustaba una cosa, a Oscar le gustaba otra, a Francisco otra, a Abigail otra. Puede que algunos coincidamos en algunas como dormir, right? Like a sleep. I really love to sleep. So, I understand if you like to sleep. I, I feel you. Um, so, Yeah, we are like uh, sharing or exercises, right? Sharing or daily routines to another people, tell, uh, telling to them how we feel about these vacations. Like I am happy when I am on the beach, for example. I, I feel really happy when I am on the beach. I think it's a really cool place. And I really love the mountains too because I really love the, the, um, the environment, the environment. So, um, yeah, I understand. Thank you so much to Francisco for sharing your exercise, okay? Nos falta el room two. Creo que no hemos escuchado a nadie. Y estaban Albert Martínez, María Martínez, Raquel Saray y Shane y Janet. ¿Quién quiere voluntariamente contarme el ejercicio? O lo hacemos al azar y los escojo. Raise your hand. You can raise your hand. No, 
No one? Oh my God, what happening to you tonight? What's happening? Siento que no estamos teniendo el foco de atención ahorita aquí. Ok, vamos a terminar con esto de las rooms. Um, María Martínez, would you like to share the experience? The exercise? Hello, teacher. Hello, classmate. I don't... No pude entrar a la sala. Oh, Como digo eso. Uh -huh. Pero voy a decir lo que hago en vacaciones. Yeah. Hay... Eh, como digo, en pasado que fui. I went. Ah, pero lo tengo que decir en presente, ¿verdad? Yep, because it's simple present, yeah. Okay, perfect. I go to my family in Metapan. Uh -huh. With um, my family, with my family, con mi familia. With, with my family, we are to make Food, different food. Mm -hmm. um, fish, um, no sé cómo se dicen, torrejas. Torrejas, I think, like, it, creo que es un nombre propio. Los nombres propios, por ejemplo, pupusa, mm -hmm. atol de lote, right? Es como bien difícil que le den una vuelta al inglés porque, pues, son palabras muy propias de aquí, ¿sí? Es como un poco difícil. Sí puede ser que le encuentren algún tipo de, de traducción, right? Que tenga algún tipo de traducción. But usualmente los nombres propios los llamamos siempre por sus nombres propios en inglés. Por ejemplo, a, le seguimos diciendo pupusas, pupu, a las pupusas, right? No le buscamos otro, otro significado, sino que pupusas porque es su nombre, right? Es su nombre en español y es su nombre en inglés y es su nombre en todos los idiomas. So, uh, los nombres propios usualmente siempre se utilizan tal cual. Por ejemplo, I can say, um, I'm studying at the Universidad del Salvador, right? Because Universidad del Salvador is the name of the university, es el nombre de la universidad, right? Tú puedes decir de, um, de, ay, what happened? Um, el Salvador's College, for example, or the National College from El Salvador or something like that, but it don't really, it, it doesn't, it doesn't really sound well when you say it so it's like you can you can use the 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 complete name to to name this these things like to call these things para llamar o nombrar a estas cosas que tienen nombres propios como las pupusas o la tolelote o o i don't know um el atolchuco, right? Or to, todas esas cosas que nosotros sabemos que son bien de nosotros, right? De nosotros. So, um, thank you, Maria Martinez, for sharing your, um, your exercise. Creo que no puedo estar como dentro de la room number two. Maria decía que no podía, no, no pudo haber estado. Ella me compartió como lo que ella hace. A ella le gusta hacer en sus vacaciones. So, I would like to, to, to have heard about Shani. I don't know if Shani is here. No sé si Shani me quisiera contar también de la room two. Shani, si sí estuvo en la meeting y si eh, me quiere contar sobre la experiencia. Do you want to talk to me about the experience? What does your classmate say? Sí, teacher. Ahí estábamos un poco debatiendo en, en, el, en el ejercicio. Porque creo que igual con mis compañeros nos costó ingresar allá a la, a la plataforma rapidito, pero según todo lo que les estoy escuchando y todo, pues es, es yo le puedo decir desde de mi, de lo que me gusta en las vacaciones. Uh -huh. ay, lo primero, lo primero, I take advantage to it. Ok. No sé si me, si, si, si me, me, me entiendo. Uh -huh. um, I like, I like once Watching movies. Mm -hmm. Do you like watching movies? Okay, mm -hmm. yeah, to watch movies. Mm -hmm. Y um, lo que prefiero. <laughs> I, I, I like to be at, at home. Mm -hmm. Me gusta estar en casa. No sé yeah. si estamos bien. 
Yeah, you can say I, I prefer or I really love to or I'm really into. Cuando ustedes dicen como I'm into es como, como cuando uno dice como realmente me gusta algo. Como por ejemplo yo puedo decir I'm really into shoes. I'm really into y se escribe así into, junto, into into shoes y eso es como que realmente me gustan mucho los zapatos, por ejemplo los, a mí me gustan mucho los zapatos um, soy fan de los high high heels, me gustan mucho los tacones so um, I'm really fan of high heels for example, so yeah you can say like that, ok yes, Jamie, that's okay. all hmm? yes sí. yeah. ok <laughs> perfect, you did it great you did it great, pero vieron que sí pueden Sí, yo sé que pueden, solo están calladitos, están nerviosos. I don't know why, ¿qué les pasó? ¿Qué andan tristitos? Eh, ya vamos a hablar sobre por qué están tan calladitos. But vamos a terminar este ejercicio, right? Gracias a María Martínez y a Shane que nos compartieron algunas respuestas. I, I, I like, I, I liked uh, when you say I really love to sleep because I really feel... <laughs> I really feel that way. O sea, también me siento así. Um, so I really love that. Or spend time in my in my home, right? It sometimes is better for us to spend time in our homes. Like, um, I don't know if you are always working. For example, si siempre está trabajando, hay algunos trabajos que son bien pesados, como eh, bueno, mi mamá, por ejemplo, que es doctora, ella pues tiene un trabajo pesado. Eh, esos trabajos que desgastan mucho que cuando llegan las vacaciones you only want to sleep, right? you only want to be in your home and eat um, comida casera, right? and enjoy the time just sleeping or reading or watching a series or a movie or something like that so I really understand it's it's um, it's completely normal <laughs> <laughs> if you want to really um okay thank you so much to maria and shaney y nos quedaba me queda una room todavía que es la número cinco sí 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 la número cinco la número cinco me hacía falta que está completa está conformada por gabriela ramírez luis antonio y maria magdalena so tell me guys who wants to tell me what happened in your exercise what happened in that um in that en conversation, right? ¿Qué pasó? ¿Qué les contaron? ¿Qué dijo su compañero? ¿Qué le gusta hacer a él? ¿Qué le gusta hacer a ella? Right? Tell me. Who wants to, 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 to talk in this room? Gabriela, Luis, or María? ¿O quieren a la suerte también? Hello. Gabriela, sí, Gabriela, ok. I was hoping to you. De hecho, esperaba que fuera usted. No sé por qué lo presentí. Ok. Yeah. <laughs> Tell me. Ok. Uh, the exercise what was interesting uh, because with Maria and Antonio talks about on your vacation, in our vacation. Uh -huh. uh, for example, Maria usually go to the beach. And Goes. She always cook on your house and Oops. she loves to spend time uh -huh. on your home. Uh -huh. And Antonio, he always do exercise. And me, I, I always go to the beach too and, and always listen to music. Okay, listen to music. I really love it that too. Um, I'm really fan of Taylor Swift. Um, I, I'm a really big fan of Taylor Swift. So I really love to to well. Um, after this class, well, before this class, and well, I'm going to do it anyway before this. But um, I I was listening Taylor Swift music. I really love Taylor Swift. So listen to music is a really 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 good way to spend your time right because you can feel connected to this music no sé si a ustedes les pasa pero a mí me fascina sentirme conectada a la música que escucho like eh, sea el género que sea si sea I don't know Mac Miller o sea The Strokes o sea 21 Pilots I don't know o sea Bad Bunny right I, I 
I really love to to be in this connection with the music. Una conexión con la con la música que también es válido y que también es chivo tenerlo durante las vacaciones. So, if you enjoy to listen to music when you are on your vacations, that's amazing, right? That's amazing. We all have our uh, own ways to spend our vacations. Um, maybe maybe we 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 wish another things like i i wish to 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 travel to another country or to visit europe for example i i, I wish i wish <laughs> so um it's like a hope right so it's like a kind of it's a kind of dream because it's not my reality is not simple person because it's not my reality but i can talk about it like a wish como un deseo Okay, so um, thank you so much, Maria, perdón, Gabriela eh, Ramirez, por haber participado en esta, en esta sesión y haberme compartido sus ejercicios. So, um, guys, me preocupa un poquito que no hayan querido participar. Um, quizás me quiero tomar un momentito para preguntarles, didn't, um, didn't you like the exercise no les gustó el ejercicio sienten que el ejercicio estuvo feo sienten que no sirvió mucho what do you think what are what are you so so shy right now porque están tan calladitos um, porque están tan calladitos sé que están cansados right todos estamos cansados but porque están tan calladitos cuéntenme no les gustó el ejercicio yeah no that answers for me sí. Yo creo que es como un poquito de pena y nervio a la vez, tal vez. Tal vez no es que esté feo, sino que como que no todos nos soltamos tan rápido. Yeah, I understand. De hecho, creo que es el punto de ponerlos en los breakup rooms. Me gusta porque como los hace más reducidos, ¿verdad? O sea, ya no habla usted con todo el grupo de 20, sino que con dos personas. Entonces puede que se sienta más comfortable. Um, cuando está hablando con dos personas que también le está contando su día o lo que hizo en vacaciones o lo que le gusta hacer que cuando está hablando con 20 personas en total vea y ya pues el compartir estas cositas of course um, you are going to feel nervous and um, I feel nervous when I talk even in Spanish yo yo siento nervios cuando hablo incluso en español hay alguien con la manita levantada perdón tell me tell me I'm here sí teacher este yo creo que a uno que quizás fue porque no pudieron conectarse entonces ya oh. no como pudieron compartir con los demás compañeros para explicar lo que habíamos conversado por ejemplo mm. en la sesión de nosotros éramos cuatro pero solo los dos los pudimos conectar Ah, y eso está raro porque las breakout rooms, o sea, les tira como una notificación y ustedes les dan a aceptar, ya lo vieron. O sea, yo les mando y ya les tira una notificación y ustedes les dan a aceptar la, la invitación y ya los lleva a las breakout rooms. Eh, no tendría por qué fallar. Si en dado caso a alguien está teniendo problemas con su computadora para acceder al micrófono o algo, les pediría eh, que lo revisen en su casita, que revisen su computadora, que revisen su teléfono, la forma en que estén utilizando para dar las clases, solo para asegurarse de que puedan participar, right? Remember que no, no les estoy pidiendo, denme un ensayo de 30 minutos sobre qué es lo que son sus vacaciones right now. It's just like a conversation, right? Um, yo, yo los invito como su teacher a que tomen este espacio de las clases como el espacio para desenvolverse en el inglés. Um, I, 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 used to, I used to get nervous when I talk in front. Well, I, I, I generally feel so nervous when I talk in front. Sorry, when I talk in front of a lot of people, siempre me pongo nerviosa cuando hablo en frente de, mucha, de muchas personas, sufro mucho de ansiedad, so like my anxiety, but um, and I understand, but I, if I can do it, I know you can do it too, right? It's like simple as, as simple as this, right? Incluso siento que a veces hablar, en, expresarte en inglés es más fácil que expresarte en español. I don't know why. I don't know if, if, if that is because I talk in English, but you are going to feel it that way when you learn the complete, um, well, yeah, when you are very advanced, right? Cuando ya estén como bastante avanzados se van a dar cuenta que es más fácil ir comprendiendo, ir hablando, ir soltándose. Pero pues, 
Y yo sé que hay nervios, los nervios son normales, humanos, sí, todos sentimos nervios, yo siento nervios, y ustedes creen que yo por ser teacher no siento nervios, están equivocadas, yo siento nervios, right, me da miedo equivocarme, decirles algo que, que quizás no, no era así, right, y porque puede que me equivoque, porque soy ser un ser humano, but um, I'm trying to do my best to you, les trato de dar lo mejor, ¿verdad? para que tengan una clase que sea efectiva, que sea participativa, y que realmente no sea aburrida, porque creo que el punto de que sea solo leer, o solo algo así como, ah, sí, ahí solo la plataforma, es like, a little bit bored, right? But when you're talking, we can talk. I'm, I can talk to you. You can talk to me. You can ask a questions. I can ask a questions to you too, right? This is like the dynamic. Y esa, esa dinámica de hablar un montón me gusta bastante. Entonces, yo soy mucho de hablar hablarlo porque sé que muchas personas esa skill a veces les falla un poquito como de yo lo entiendo pero me cuesta un poquito hablarlo so necesito que suelten hablarlo suéltense suéltense don't uh, be afraid of of the mistakes no sé no se sientan con miedo de los mistakes todos cometemos errores ahí solo quería señalar una cosa chiquita antes de irnos eh, remember que cuando hablamos de she he and it en simple present la persona en el Verbo lleva la S. Si yo digo yo voy, es I go. Pero si digo que Jocelyn va, es Jocelyn goes. ¿Ok? Si yo digo que yo como, digo I eat. Pero si yo digo que Ileana come, digo Ileana eats. ¿Ok? Y en positivo. Remember. Creo que hubo alguien que no me lo mencionó de esa manera. Solamente se, lo que, se los quería recordar. So, do you have any more questions? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Or can we finish our class right here? No more. No, no questions. Ok, so solamente les recuerdo que trabajen en su plataforma y que los videos se están subiendo siempre después de las clases para que los puedan ver por ahí, en dado caso que un día no se puedan conectar, saben que pueden entrar al video y notificarme a mí también si no pueden entrar. So, uh, nothing, I'm going to see you tomorrow in class. See you, bye. See you, teacher. Bye. See you bye. tomorrow, bye. guys. Tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night.